on va démontrer ici que la dérivée du produit FG est égale à F'G plus G'F. Donc, on est habitué avec la dérivée de UV, d'accord? Ça fait U'V plus V'U. Donc, c'est la même chose qui est là, ok? C'est la même chose qui est là. Eh bien, pour faire cette démonstration, on doit se rappeler de quelque chose. Par exemple, si nous, a, nous avons une fonction F, si une fonction F est dérivable en un point X0, par exemple, et la définition générale dit que c'est limite du rapport f de x moins f de x0, d'accord, sur x moins x0 quand x tend vers x0, d'accord, est égal à f prime de x0. Ça veut dire, si cette fonction-là, la fonction f est dérivable en un point x0, donc ça doit être fini. Donc, ça si appartient à r. Donc, c'est la définition générale. Eh bien, on va utiliser la même chose. Eh bien, ici que... Nous avons FG comme étant le produit des fonctions. Nous allons poser, par exemple, posons H égale, je dirais, à FG. Bon, voilà. Ok, ce sera plus simple. Eh bien, on va utiliser cette définition. Eh bien, H, par exemple, H est dérivable, d'accord, en X0, si, par exemple, limite de H de X moins H de X0, D'accord, euh, sur x moins x0, quand x tend vers x0, d'accord, est fini. Ok, est fini. Oui, d'accord, ou bien est égal à, ou bien je dirais est égal à h prime de x0. Maintenant, vous êtes d'accord que là, maintenant, h est égal au produit de ces choses-là. Donc maintenant, euh, je vais dire de préférence h prime, h prime de x0, ce sera égal à la limite est égal à la limite de quoi est égal à la limite du produit fg en x moins euh, fg euh, en x0 regardez la définition h de x moins h de x0 et bien ça te produit et bien fg en x moins f de et fg en x0 et le tout sur x moins x0 quand x tend vers x0 donc ça va être fini donc, on doit aboutir à f'g plus g'f. Donc, maintenant, h' de x0, ce sera le produit. D'accord? fg. Maintenant, ça fiche, si j'ai pris autrement, je veux dire, lim quand x tend vers x0, ça va faire ici f de x en g de x moins f de x0, g de x0, le tout sur x moins x0. A bien remarqué, on doit aboutir à f'g, la dérivée de la fonction f par la fonction g, plus la dérivée de la fonction g par la fonction f. Donc, la dérivée de la fonction f, c'est ça. La dérivée de la fonction g, c'est lim de g de x moins g de x0 euh, sur x moins x0, quand x tend vers 0, ça fait g prime de x0. Et bien, maintenant, à bien remarqué, on a là euh, le produit f. Avec G, c'est un produit. F de x0, G de x0, c'est un produit. Or, il faut avoir G de x moins G de x0 sur x moins x0, ou bien il faut avoir F de x moins F de x0 sur x moins x0. Là, il faut commencer par faire un jeu. Le jeu, c'est très important ici en mathématiques. A bien remarqué que j'ai ici F de x. Regardez, j'ai ici, ici F de x. Voilà. Mais je dois avoir moins F de x0. Ça veut dire f de x, ok, g de x0, alors f de x, g de x, mais je dois avoir f de x, d'accord, moins f de x0, mais multiplié par g de x. A bien remarqué, je dois faire la même chose pour, pour g. Je dois avoir g de x, d'accord, moins g de x0 sur x moins x0. Là, il nous manque des termes. Pour cela, nous allons ajouter des termes et retrancher des termes. Donc, limite. Quand x tend vers x0, de f de x, g de x, ok, étant donné que je dois avoir, d'accord, je dois avoir f de x, f de x moins f de x0, donc je vais retrancher, d'accord, je vais retrancher quoi Je vais retrancher f de x0 que j'ai besoin, hein, parce qu'il nous faut f de x moins f de x0, mais à remarquer que j'ai f de x ici, donc je dois Ensuite, avoir un G qui reste, eh bien, il 
pour avoir un gdx. dx. Regardez ici. f de x, g de x, moins f de x, 0, g de x. Regardez, si je factorise par g de x, je vais avoir f de x, moins f de x, 0, ce que j'ai besoin ici pour avoir la dérivée de f. Maintenant, ce terme-là que j'ajoute, je dois le retirer. D'accord je, je le retire ici. Donc, ça va faire ici f de x, 0, g de x. Alors, je prends ça ici. Et puis, regardez, je retranche, j'ajoute, pas de souci. Et puis, j'ajoute le dernier terme ici, normalement. Donc, ça fait f de x0, d'accord, g de x0. Maintenant, on est là. Ça veut dire, je peux factoriser par g de x, ok. Et ensuite, ici, à braquer le terme qui apparaît, ici, j'ai f de x0. f de x0, donc je peux encore factoriser par f de x0. Donc, quand je factorise par g de x, je vais avoir un terme f de x moins f de x0 facteur de g de x. Là, si je factorise par f de x0, je reste g de x moins g de x0 qui va faire apparaître, n'est-ce pas, la dérivée de g. Donc, pour cela, je divise ici par x moins x0. Eh bien, là, ça nous fait limite quand x tend vers x0. Il y a g de x qui est là, donc ça va faire f de x moins f de x0. Tout ceci que je multiplie par g de x. Et puis ici, plus, là, j'ai un f de x0, f de x0. Mais je ne peux pas factoriser, donc je vais rester simplement g de x moins g de x0. Et le tout par f de x0. X0 et le tout encore que je divise par x moins x0. Et bien vous êtes d'accord Et là j'ai une somme d'accord sur euh, quelque chose ici. Et bien, si vous avez a en plus b euh, sur c, donc c'est différent de 0, donc ça c'est a sur c plus b sur c. Donc je peux prendre tout ce terme là divisé par x moins x0 et je peux prendre tout ce terme là divisé par x moins x0. Donc vous êtes d'accord quand je prends f de x moins f de x0 divisé par x moins x0, ça fait la dérivée de f. Ça fait la dérivée de f. Donc tout ceci nous conduit à h prime. Donc je peux prendre encore ici. Ça va faire ici. Ça va faire ici. Euh, je dirais tout ceci là, ça va faire f prime de x0. D'accord Quand je prends ça divisé par ça, ça fait f prime de x0. Et ceci par g de x. Et ici, quand je prends ce terme-là, cette expression-là, divisé par x moins x0, donc ça fait la dérivée de g. Donc ça va faire g prime de x0. Et ce qui reste après, c'est f de x0. C'est f de x0. Donc, on est d'accord que ici, f prime g, f prime g, plus g prime f. Si je remplace x0 par x0, et x0 par x, donc je vais avoir tout simplement f prime g plus g prime f. Donc on a posé cette quantité là et h égale à fg tout simplement pour faire apparaître la dérivée de h. D'accord Ce rapport là c'est h prime de x0 et avec fg, donc nous faisons des jeux, des amusements, toujours en mathématiques, il faut toujours des jeux. D'accord Nous nous amusons, n'est-ce pas, pour trouver des expressions que nous euh, voulons vous chercher. Donc ici, tout simplement, ça, ici, h prime de x0, c'est la dérivée de fg. Donc ici, c'est la dérivée de f, g qui est là. Donc ça fait f prime g, etc. Mais si je veux écrire tout simplement, f prime de x0, c'est la dérivée de f par g, ça va faire g, plus ici, g prime de x0, c'est la dérivée de g, et par f de x, par f. Donc ça veut dire, quand on a la dérivée des produits, donc ça fait f prime g plus euh, g prime f pardon. Maintenant, avec ça, on peut déduire si vous voulez. On peut déduire si vous voulez. Par exemple, la déduction est simple. Quand vous avez maintenant f sur g, la dérivée fait quoi La dérivée fait f prime g moins g prime f sur g carré. Eh bien, facile, facile. Il suffit d'écrire f sur g dérivé égale à f par, par 1 sur g dérivé. Donc maintenant,
Non, étant donné que on, on sait que la dérivée du produit, ça fait F prime par cette dérivée. Et voilà, donc ça fait ici F prime, d'accord, par 1 sur G, plus la dérivée de ça. Ça c'est 1 sur U, donc ça va faire ici moins 1, alors moins G prime, moins G prime, moins G prime sur G, d'accord, euh, carré, et le tout par F. Donc on est d'accord ici, ok, ça va faire ici F prime F sur G, donc ça va faire ici G prime en F sur G carré, et de nos communs, nous faisons G carré, G carré divisé par G, ça va faire G, donc ça va faire F prime en G, G carré divisé par G carré, ça va faire 1, donc ça va faire moins G prime, voilà.